ഒരു പേജിനെ തുല്യമായ നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാം പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു പേജിൽ തന്നെ കൂടുതൽ മാറ്ററുകൾ അതായത് ചെറിയ മാറ്ററുകൾ ലേബിൾ പോലെയുള്ളവ കൂടുതലായി ഒരു പേജിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എ ഫോർ പേജ് വൈഡായി തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ മാർജിൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അര സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്ററുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയിലെ ഗ്യാപ്പ് ചുരുങ്ങുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഈ പേജിനെ നമുക്ക് പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ലേ ഔട്ട് എന്ന മെനുവിൽ നിന്നും കോളം കെട്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ പേജിന് ഞാൻ ആദ്യം നാല് ഭാഗങ്ങളെ നാല് നാല് കോളങ്ങളായി തിരിക്കുകയാണ് കോലങ്ങൾ കോളങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നാം മാർജിനിൽ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്ത് അഥവാ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്കെയിലുകൾ യോജിച്ചു വരുന്ന മൂലയിൽ നിന്നും മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വലിക്കുക രണ്ട് ലൈൻ വരുന്നത് കാണാം ഈ ലൈനിനെ നമ്മുടെ മാർജിനിൻ്റെ ഇടത് വശത്തെ മുകളിലെ മൂലയിൽ കറക്റ്റായി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം വിടുക നമ്മുടെ അളവുകൾ അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണത് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ അളവ് മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം താഴെ മാർജിനിലേക്ക് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളത് ഈ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കണം പക്ഷെ ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇരുപതിൽ നിന്നും നാല് മാറ്ററുകളുടെ ഇടയിൽ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വിടുമ്പോൾ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി കുറയും അതായത് പതിനേഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെയാണ് നമുക്ക് നാല് ഭാഗങ്ങളാക്കേണ്ടത് പതിനേഴിനെ നാല് ഭാഗമാക്കുമ്പോൾ നാലേക്കാൽ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നും മുകളിലെ മാ സ്കെയിലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പച്ച ലൈൻ കൊണ്ടുവരാം ആ പച്ച ലൈനിനെ നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു മാറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മാറ്ററിനെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക കൺ മൊത്തമായി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ജി എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക ശേഷം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ അൾട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് കീ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് നാല് കോളങ്ങളിലേക്കും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നാം ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും സ്കെയിലുകൾ യോജിച്ചു വരുന്ന പോയിന്റിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വലിക്കുക നമ്മുടെ പച്ച ലൈനിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ശേഷം ഈ പച്ച ലൈനിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വലിക്കുക ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് അത് മാറ്റി വെക്കുക ശേഷം ഈ നാല് മാറ്ററുകളെയും ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് നാലിനെയും കൂട്ടി കോപ്പി പോ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ പച്ച ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടിച്ച് വെക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ പൂജ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്കെയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം ശേഷം ഒരു പച്ച ലൈൻ കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ വെക്കാം ശേഷം ഇപ്പോൾ നാം സെറ്റ് ചെയ്ത എട്ട് മാറ്ററുകളെ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം താഴേക്ക് പച്ച ലൈനിൽ തട്ടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു എ ഫോർ പേജിൽ പതിനാറ് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഒരു മാറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി തുല്യമായ അളവിലല്ലാതെ തുല്യമായ അളവ് വിവിധ അളവുകളിലുള്ള മാറ്ററുകൾ എങ്ങനെ പേജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നാം തുറന്നു വെച്ച പേജിൻ്റെ ഈ മൂലയിലേക്ക് സ്കെയിൽ അളവുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയും പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഒരു മാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്നും സ്കെയിലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പച്ച ലൈൻ കൊണ്ടുവന്ന് പത്ത് എന്നിൽ എന്നതിൽ കറക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുക മുകളിൽ നിന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പതിനഞ്ച് എന്നതിലേക്കും ആ ലൈൻ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക ഇതിനകത്ത് മാറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്താൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമുള്ള ഒരു മാറ്റർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിൽ തന്നെ ഈ പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു അളവിൽ വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാം മൂലയിൽ നിന്നും മാർജിൻ അളവുകൾ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് അവിടെ ആ പൂജ്യത്തിൽ ഒരു പച്ച ലൈൻ വെക്കുക ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണോ അളവ് വേണ്ടത് എട്ടാണെങ്കിൽ എട്ടിൽ ഒരു പച്ച ലൈൻ വെക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമായ അളവ് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതുപോലെ വിവിധ അളവുകളിൽ നമുക്ക്